Naschledanou. என்னோட ஆக்சுவலாக என்னோட பிறந்த ஊருங்கிறது மெட்ராஸ் தான் நான் வந்து மெட்ராஸில் செயின்ட் எசபிள் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் நான் பிறந்தேன் ஆனால் என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து என்னோடய கிராமம் திப்பிராஜபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பகோணத்துலேருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது திப்பி ராஜபுரம் திப்பி ராஜபுரம் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மன்னார்குடி ரோட்டில் இருக்குது ஒரு ஒரு அந்த காலத்து ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரஹாரம் வித் வந்து எல்லா கலாச்சார ஆன்மீக எல்லா விஷயங்களும் வந்து நிறையா இருந்த ஒரு ஊர் அது இன்னமும் இருந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஊர் ஸோ அங்கே நான் வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பம் வந்து என்னது அந்த கிராமத்தில் தான் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரையில் நான் வந்து அந்த கிராமத்தில் தான் நான் படித்தேன் அந்த ஒரு பஞ்சாயத்து யூனியன் ஸ்கூலில் தான் அதுக்கப்புறம் ஆறாவதுக்கு நான் டவுனே ஸ்கூல் கும்பகோணத்தில் கும்பகோணம் டவுனேர் சென்ட்ரி ஸ்கூல்னு ஃபேமஸ் கணித மேதை ராமானு டவுன் ஹை ஸ்கூல் கணித மேதை ராமானுஜம் அது மாதிரி டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எல்லோரும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இல்லை வேறு அப்புறம் எடி எழுதி உண்டுலையா எடிட்டிங் உண்டுலையா அவங்களுக்கு ரைட் ஓகே கணித மேதை ராமானுஜம் பாக்கி பல பேர் வந்து படித்த ஒரு பெரிய ஸ்கூல் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் உள்ள ஸ்கூலில் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரையில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆர்இசியில் இடம் கிடச்சி ஆர்இசி திருச்சியில் ஐ கம்ப்ளீட் மை கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எனக்கு பிடெக் அண்ட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு டிகிரி முடிஞ்சு நான் பாஸ் அவுட் ஆகி வந்தேன் எனக்கு அப்போ கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து எனக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை கிடச்சிது தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வரையில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பிளானிங் இன்ஜினியராக அவளோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் மூணு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் தொண்ணூற்றி எட்டில் ஹாங்காங் போய் அங்கே சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்கில் ரெண்டு வருஷம் எம்பிஏ முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் திரும்பி வந்து ஒரு பிபிஓ கம்பெனி ஒன்றும் ஆரம்பித்து நடத்தினோம் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த ஷு இதில் வந்து இப்போது அது கொஞ்சம் முன்னாடி பீரியடாக இருந்தது எங்களால் கொஞ்சம் கம்பீட் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் சிட்டி யூனியன் பேங்கில் டிப்டி ஜென்ரல் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணினேன் ஸோ இப்போ ஜூன் வந்தால் என்னோட ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் மை ஃபிஃப்த் இயர் இன் சிட்டுனியன் பேங்க் ஸோ இது தான் என்னோடய வாழ்க்கையில் இதுவரையில் நடந்ததோட சுருக்கம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் ஈடி ஆனேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆனேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஈடி ஆனேன் அதாவது ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொன்னாக்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆம்பிஷனோ ஆஸ்பிரேஷன்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை அப்பப்போ பண்ணிகிட்ருக்கிற விஷயங்களில் வந்து நல்லபடியாக பண்ணணும் ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணும் ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வழியில் போயின்ட்டு இருந்தோமே தவிர வந்து நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை சாதாரணமாக சொன்னால் வந்து பேசிக்கலி நம்ம பண்ணுற காரியங்களில் ஒரு நல்ல விதமாக ஒரு நல்ல பேரோடு எடுக்கணும்னு முக்கியமாக வந்து அதில் அப்பாட்டை நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது வந்து முக்கியமான அப்ஜெக்டிவாக இருந்ததே தவிர மற்றபடி அந்தந்த ஸ்டேஜ் வரப்போது தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் பிளானிங் நடந்தது பட் வந்து கடவுளோட அனுகிரகத்தில் எடுத்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து ஒரு அழகான வழியில் வந்தது ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்தே எனக்கு வந்து நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆரம்பிக்கலை அப்புறம் அந்தந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே பேங்கில் சேரணும் இப்படி ஆகணும்னு எந்த காலகட்டத்துலேயும் வந்து நான் இப்படி தான் வந்து வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குறிக்கோளோ ஒரு மோட்டிவோ ஒரு அப்ஜெக்டிவோ வச்சுட்டு நான் பண்ணலை ஐ ஜஸ்ட் டேக்கன் திங்ஸ் ஆஸ் ஐ ஆஸ் இட் கேம் த்ரூ அவ்வளோதான் அதாவது வந்து மூணு வருஷம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு புதுசாக ஜாயின் பண்ணுற இன்ஜினியர்களுக்கு வந்து எந்த அளவு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வேணுமோ எந்த அளவு ஒரு பொறுப்புகள் கொடுக்கணுமோ நிறையா கொடுத்து ரொம்ப வந்து ப்ரொஃபஷனலி வந்து ரொம்ப ஒரு திருப்தியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் அது அப்போ ஆனால் வந்து அதில் பார்த்தாக்க வந்து அதே ரோலில் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தாக்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் வந்துடும் ஸோ ஒரு அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம அதுக்கு கேரியர் பார்த்து வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன்று புரிஞ்சுது 
அதை தவிர வந்து என்னோட அப்போ வந்து கலீக்ஸ் நிறையா பேர் வந்து எல்லோரும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் எம்எஸ் படிக்கிறதுக்காகவோ அல்லது வந்து எம்பிஏ படிக்கிறதுக்காகவோ பல யூனிவர்சிட்டிஸ் பல ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்த போது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எம்பிஏ பண்ணுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு ஐ ஜிமேட் எக்ஸாம் கொடுத்தேன் அதில் ஒரு டீசென்ட் ஸ்கோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏஷியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் மணிலாலையும் சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்லேயும் எனக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிது சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்கில் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது ஸோ அதனால் வந்து வி ப்ரிஃபர்டு சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங் அங்கே வந்து எமர்சன் எலக்ட்ரிக் ஏஷியா பெசிஃபிக்ங்கிற எமர்சன் எலக்ட்ரிக் கார்பரேஷன் கம்பெனி வந்து அவா அவா வந்து இது வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் வித் அன் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தே கிவ் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஸோ அது வந்து எனக்கு கொடுத்தா இட்ஸ் அன் அமெரிக்கன் கம்பெனி ஹவிங் இந் ஈவன் இந்தியாவிலையும் அவளுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் சைனா சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்கை ப்ரிஃபர் பண்ணி அங்கே போனேன் கண்டிஷன் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது வந்து என்ன இது அப்படின்னா ஆப்ஷன் உண்டு 